சர்வலமையில் தவாகிய தேவண்டிய நாமம் நம் அருமை ரசிக மூலமாக மகிமைப்படுவதாக இணைப்பிடுவதில் சகோதர சகோதரர்கள் நினைவிருக்கும் தவாகிய தேவண்டிய நாமத்தினாலும் நம் அருமை ரசிக ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலும் திருப்பையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்ற வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோடு மட்டுமல்ல நாகை மற்றும் இலங்கை ஐக்கியத்தை சார்ந்த அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களையும் கூட உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்கிறேன் விஷுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இந்த நாளிலும் கூட தேவனுடைய கிருபையினால நம்ம பார்க்க இருக்கிற பாடத்தினுடைய தலைப்பு மாமிசத்துக்கு என்று விதைத்தார் இதற்குரிய ஆதார வசனம் கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சுத்தம் போகாதிருங்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண விட்டார் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் ஆதார வசனம் இது ஒரு இந்த சப்ஜெக்டினுடைய ரீப்ரிண்ட் நம்பர் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு இப்போ ஆதார வசனத்தின்படி மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் அப்போ தலைப்பு ஆதார வசனத்திலேருந்து ஒரு விஷயம் புரியுது மாம்சத்துக்கு என்று ஒன்று செய்தால் அதன் முடிவு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அது அழிவு என்பதை வசனங்கள் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இங்கே அப்போ சொல்கிற பவுல் சொல்கிற விஷயம் இங்கே நாமே நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்தோம்னா நன்மைக்குரிய விஷயம் செய்தால் நன்மை கிடைக்கும் தீமைக்குரிய விஷயம் செய்தால் தீமை கிடைக்கும் அழிவுக்குரிய விஷயத்தை நமக்கு நாமே செய்தால் அதன் விளைவு அழிவு தான் இதை தான் சகோதரர் சொல்கிறார் அதாவது மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான் இந்த வசனத்தை ஆதாரமாக எடுத்துகிட்டு விளக்கம் கொடுக்குறார் சகோதரர் இந்த சப்ஜெக்டு யாருக்கு என்பது ஆரம்பத்திலே சொல்லிடுறார் யாருக்குன்னா உடன்படிக்கை செய்தவர்களுக்கு அதாவது தெய்வனோடு நிறுவன சாட்சி செய்த அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் தான் அதனால் சகோதரர் நேரடியாக எங்கே போயிட்டார் அப்படின்னா தெய்வனோடு நிறுவன சாட்சி உடன்படிக்கை செய்து மகிமைக்கு போய் செய்கிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கை மட்டும் போதாது செய்த உடன்படிக்கை மட்டுமே அவங்கள மகிமையில் கொண்டு போய் சேர்க்காது இது இது நமக்கு தெரியும் சபை வாய்ப்பு பெற்று மகிமை அடையணும் என்பதற்கு தான் இந்த ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன எது நம்ம மகிமையில் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னா கேள்வியை நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மகிமையில் போய் சேர வெறும் ஞானஸ்தானம் மட்டும் போதுமா வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் வேணுமா அப்படின்னா பதில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா உடன்படிக்கை மட்டும் போதாது நமக்கு கிளியராக தெரியும் மகிமையில் போய் சேர இந்த சப்ஜெக்டில் பிரதர் எப்படி விளக்கம் கொடுக்குறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது நம்ம மகிமையில் கொண்டு சேர்க்கும் அப்படின்னா விசுவாசம் மட்டும் போதுமா அப்படின்னா கிரியை வேணுமா வேண்டாம் கிரியை வேணும் அப்போ நம்மளுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா விசுவாசம் மட்டும் பார்த்ததாவது கிரியை வேணும் அப்போ சகோதரருடைய பதில் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது நம் கிரியையில் இருக்கிற உண்மைத்தன்மை இப்போ ரெண்டு பதிலையும் நம்மளுடைய பதில் கிரியையோடு விசுவாசம் சகோதரருடைய பதில் விசுவாசத்தோடு கிரியையில் காணப்படுகிற உண்மைத்தன்மை அப்போ பதிலில் வித்தியாசம் இருக்கிறது கவனிங்க அப்போ கிரியையும் பதில் தான் கிரியையில் இருக்கிற உண்மைத்தன்மை அப்படிங்கிறதும் பதில் தான் அப்போ கிரியையில் இருக்கிற உண்மைத்தன்மை அப்படின்னா என்ன அப்படி அப்படின்னா என்னென்னா மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் தேவன் மேலே வைக்கிற சுத்த அன்பில் சேர்த்த வெறுத்து சுத்தமான இருதயத்தோடு உற்சாகமாக சந்தோஷமாக தேவனுடைய வேலையை செய்வது தான் கிரியையில் காணப்படக்கூடிய உண்மைத்தன்மை அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் சொல்லுவது சொல்லி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் கிரியையில் காணப்படக்கூடிய உண்மைத்தன்மைனா சுத்த இருதயத்தோட உற்சாகத்தோட சந்தோஷமான உணர்நிலையோட தேவனுடைய காரியங்களை செய்வது தான் உண்மைத்தன்மையோடு செய்யக்கூடிய கிரியை அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் அப்போ உடன்படிக்கை பண்ண உடனே என்ன நம்ம எல்லோரும் ஒரே தன்மைக்கு வந்துடுறோம் எல்லோருமே நீதிமான ஆக்கப்பட்ட நிலைமைக்கு வந்துடுறோம் தேவன் நமக்குள்ள அவருடைய சிந்தை அதாவது பரிசுத்தாவியை வைக்கிறார் பொதுவாக நம்ம எல்லோருமே ஞானஸ்தானம் எடுத்த உடனே எல்லோரும் நீதிமான ஆக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறோம் அதன் பிறகு செய்யப்படுகிற கிரியைகள் உண்மைத்தன்மையோடு செய்யப்படுதா அல்லது நம்ம செய்கிற கிரியைகள் ஒரு வேலையாக நினச்சி செய்கிறோமா அல்லது ஒரு கடுமையாக நினச்சி செய்கிறோமா 
அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அப்போ வேலை செய்வதற்கும் உண்மைத்தன்மையோடு செய்வதற்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதுதான் நம்ம தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அப்போ இப்போ விளக்கம் என்னென்னா உடன்படிக்கை மட்டும் நம்ம மெய்மையில் கொண்டு சேர்க்காது நம்முடைய கிரியைகளில் இருக்கிற உண்மைத்தன்மை தான் நம்ம மெய்மையில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அதாவது உடன்படிக்கை மட்டும் நமக்கு மெய்மையில் கொண்டு போய் சேர்க்காது கிரியைகள் கிரியைகள் மட்டும் கிரியைகள்னு சொல்லாமல் கிரியைகளில் இருக்கிற உண்மைத்தன்மை தான் நம்மை மெய்மையில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு அந்த சகோதரர் சொல்வதில் நம்ம கவனிக்கிறோம் சகோதர சகோதரி இப்போ கிரியைகளில் உள்ள உண்மைத்தன்மை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவர்கள் அவர்கள் செயல்படுகிற அவருடைய ஒருத்தருக்கு உண்மைத்தன்மை உள்ள கிரியை ஒருத்தர் செய்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய மனம் என்னமாகும் அப்படின்னா மனசு புதிதாகும் அப்படி மனம் புதிதாகிறதின் மூலம் அவர் உண்மைத்தன்மை உள்ள கிரியைகளை செய்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கூட நம்ம பார்க்குறோம் சகோதரர் சகோதரிகள் இதுக்கு சகோதரர் எப்படி ஆங்கிலத்தில் கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறார் அதாவது மனம் திரும்புகிற சக்தி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கார் எல்லாரும் தேவனுக்காக கிரியை செய்யலாம் ஆனால் எல்லா கிரியையும் நம்முடைய அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக்குமா இந்த மனதை புதிதாக்குமா அப்படின்னா எல்லா கிரியையுமே நம்முடைய மனதை புதிதாக்காது எது நம்முடைய மனதை புதிதாக்கும் அப்படின்னா உண்மைத்தன்மை உள்ள கிரியை தான் நம்முடைய மனதை புதிதாக்கும் அதுதான் உண்மைத்தன்மை உள்ள கிரியை எப்படிங்கிறத என்னங்கிறது முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் சுத்த இருதயத்தோட தேவன் மேலே வைத்த அன்போட சுயநலம் பார்க்காம உற்சாகத்தோட சந்தோஷத்தோட தேவனுக்கு ஏறெடுக்கக்கூடிய தேவனுக்கு செய்யக்கூடிய ஊழியங்கள் அனைத்துமே உண்மைத்தன்மை உள்ள கிரியைகள் அப்படின்னு அங்கே சுகாதார சொல்வது தான் நம்ம பார்க்கணும் சொல்கிறது சொல்கிறது அப்போ உண்மைத்தன்மை உள்ள கிரியையை நமக்குள் உண்மைத்தன்மையோட கிரியை நமக்கு ஒரு புதிய சிந்தையை உண்டாக்கி நம்ம மயிமையில் கொண்டு போய் சேர்த்துடும் அப்படின்னு நாங்கள் சகோதரர் எழுதியிருக்கிறார் இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஞானஸ்தானம் எடுத்தாச்சு எடுத்த எல்லோரும் நம்ம சபைக்குள்ளே வந்தாச்சு சகோதர சகோதரர்கள் ஆயாச்சு அப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கு அது என்ன வேலை அப்படின்னா நம்முடைய சிந்தையை புதிதாக்குகிற வேலை அப்போ மனம் புதிதாகிறதுனால டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பற்றி ஒரு வசனம் பாசிக்கலாம் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் இங்கே இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த பேசம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமுமான சித்தம் இன்னது என்று பகுத்தறியத்திற்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் கடைசி வார்த்தை தான் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் அதுதான் என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பவர் அப்படின்னு சொல்வது எழுதுகிறார் நல்லா கவனிங்க நம்ம எல்லாருமே மனம் புதிதாகிறதுனால என்ன ஆகிறோம் அப்படின்னா ம மறுரூபம் ஆகிறோமா அப்போ இப்படியே வச்சுக்கிட்டு நம்ம கேள்விக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஞானஸ்தானம் எடுத்துகிட்ட பிறகு என்னென்ன பெயர்கள் நமக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா புது சிருஷ்டி உடன் சகோதரன் உடன் சகோதரி இதெல்லாம் நம்ம சத்தியத்துக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தேவன் நமக்கு கொடுக்குற பேரா வேலையா புது சிருஷ்டி உடன் சகோதரன் உடன் சகோதரி இதெல்லாம் சத்தியத்துக்குள்ளே வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிற பெயர்கள் இதெல்லாம் பேரா வேலையா அப்போ புது சிருஷ்டி என்பது ஒரு பேரா வேலையா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லலாம் இதை வேறு விதமாக கேட்குறேன் ஏதாவது தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் பதில் சொன்னால் கூட நல்லா இருக்கு சபைகளில் மூப்பர்கள் உதவிக்காரர்கள்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அது வேலையா இல்லை அது ஒரு பதவியா ஒரு வேலை அப்போ புது சிருஷ்டி கூட ஒரு வேலை தான் இப்போ புது சிருஷ்டி உடன் சகோதரன் உடன் சகோதரி எல்லாமே வேலை தான் இது தேவன் நம்ம உடன்படிக்கை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுத்த பெயர்கள் புது சிருஷ்டி அப்படிங்கிறது நம்முடைய புதிய சிந்தையே பழைய சிந்தையை மாம்சத்துக்கு மாம்சத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிற அந்த ப பழைய சிந்தையை புதிய சிந்தையாக மாற்றக்கூடிய வேலையை நம்ம செய்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம எல்லாருமே என்ன நம்ம எல்லாருக்குமே வேலை கிடைச்சிருக்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எல்லாருமே ஊழியக்காரர்கள் தான் அப்படின்னா ஞானஸ்தானம் எடுத்த நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு வேலை கிடைக்கிது வேலையை நாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் ஊழியக்காரனா புது சிருஷ்டியா உடன் சகோதரனா ஆவியினால் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டு இந்த வேலைகளை நம்ம தொடர ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம வேலையை செய்கிற போது நாம் செய்கிற இந்த வேலையை எந்த வேலையை புது சிருஷ்டியா உடன் சகோதரனா உடன் சகோதரியா அப்படிங்கிற வேலையை செய்துகிட்டு இருக்கும் போதே நம்முடைய மாம்சத்துக்கு என்று ஏதாவது நம்ம விதைத்தோமானால் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு சகோதரன் நம்மை கொண்டு வர்றார் 
அதாவது புது சிருஷ்டிக்கான வேலையை நம்ம செய்துகிட்டு இருக்கும்போது உடன் சுதந்திரனா உடன் சகோதரியா நம்ம அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கும்போது மாம்சத்துக்கு என்று எதையாவது விதைத்தோமானால் அப்படிங்கிற பாயிண்டுக்கு சகோதரன் கொண்டு வருகிறது அப்போ மறுரூபமாகணும் மனம் புதிதாவதுனாலே அப்போ தேவன் கொடுக்கறது மனம் புது மனம் புதிதாகணும் மனம் புதிதாகி மறுரூபமாகணும் இதுதான் நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வேலை அப்போ இந்த வேலையை இந்த வேலையை செய்துகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஒரு முடிவு வரப்போகுது ஆனால் இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கும் போது நாம் மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா முடிவு நம்முடைய வேலையின்படி இருக்குமா நாம் விதைக்கிற விதையின்படி இருக்குமா முடிவு நம்முடைய வேலையின்படி புது சிருஷ்டிக்கான நம்முடைய வேலையின்படி இருக்குமா நம்ம மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்கிற விதையின்படி இருக்குமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவோம் மறுபடி கேட்குறேன் செய்த வேலையின்படி முடிவு இருக்குமா அல்ல மாம்சத்துக்கு என்று விதைத்த விதையின்படி முடிவு இருக்குமா செய்கிற வேலைக்கு என்ன இல்லை பலன் இல்லை எப்போ மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்கும் போது இப்போ புது நான் நம்ம புது சிருஷ்டி அழைக்கப்பட்டு ஊழியக்காரன் என்ற பேரை வாங்கி ஊழியங்கள் செய்தும் கூட எதற்கு அந்த வேலையை செய்தோமோ அதனால் அதன் பலனை நம்ம அடையாமல் போவதற்கு காரணம் நமக்கு நாமே மாம்சத்துக்கு என்று விதைத்து கொண்டிருக்கிற விதைகள் தான் என்பதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறார் அப்படிங்கிறார் பிரதர் அப்போ மாம்சத்துக்கு விதைக்கிறதுனா என்ன பிரதர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் மாம்சத்துக்கு தேவையான பொருட்களை தேடுறது மாம்சத்துக்கு பொருட்களை தேடக்கூடாதா மாம்சத்துக்கு தேவையான பொருட்களுக்கு உதாரணமாக பார்க்கும்போது நல்ல ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் நல்ல சாப்பாடு நல்ல ஒரு வீடு இப்படி இதெல்லாம் மாம்சத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம் நம்ம தேடக்கூடாதா தேடணுமா தேடக்கூடாது தேடக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு தேவையானது தேவன் கொடுப்பார் அப்படின்னு தான் நம்ம படுத்திருக்கிறோம் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு வேத வசனங்கள் மூலம் தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் இதெல்லாம் யார் நாடி தேடுவார்கள் அஞ்ஞானிகள் தான் நாடி தேடுவார்கள் நீங்கள் யார் நீங்களும் நானும் யார் தேவனுடைய பிள்ளை உடன்படிக்கை செய்த பிள்ளையாக போகுது நமக்கு தேவை என்னது என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் அப்போ இந்த கேள்விக்கான வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இந்த பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம தேட வேண்டியது இல்லை தேவனே கொடுக்குறோன்னு சொன்னதை நம்ம திரும்பி திரும்பி தேடினா மாமிசத்துக்கு என்று விதைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் தேவனே கொடுக்குறேன்னு சொல்கிற விஷயங்களை நம்ம திரும்பி திரும்பி தேடினா அதுக்கு பேர் தான் மாமிசத்துக்கு என்று விதைக்கிறது அப்படின்னு கூட பார்க்குறோம் சொல்கிறது சொல்லுங்கள் அப்போ மாம்சத்துக்கு விதைப்பது இன்னும் ஆழமாக போய் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ மாம்சத்துக்கு விதைப்பது அப்படின்னா ஒரு நல்ல வீடு ஒரு காரு ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு இவையெல்லாம் நம்ம தேடி போகும்போது நம்முடைய புது சிருஷ்டிக்கான வேலை ஒரு பக்கம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாம்சத்துக்கான விதையையும் அதாவது நல்ல வீடு வாங்கிறது நல்ல கார் வாங்கிறது நல்ல ட்ரெஸ் வாங்குறது இதையும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம தேடுறது நம்ம புது சிருஷ்டிக்கான வேலை ஒரு பக்கம் போகுது மாம்சத்துக்காக நம் தேடுற விஷயங்கள் ஒரு பக்கம் போகுது இப்போ மாம்சத்துக்காக விதைப்பது ஒரு பக்கம் மாறி ஓடி கொண் போய்கிட்டு இருக்கு புது சிருஷ்டிக்கான வேலை ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு அப்போ புது சிருஷ்டிக்கான வேலை செய் வேலை செய்வது என்பது வேற புது சிருஷ்டி மாம்சத்துக்காக தேடுறது என்பது வேற அப்போ புது சிருஷ்டி சாப்பாட்டுக்கு ஆசைப்படலாமா சாப்பாடு வேணும் ஆனால் அதை தேடக்கூடாது சாப்பிட்ற விஷயத்த மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு எதை கிடைச்சாலும் சாப்பிட்லாம் சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் அப்போ இதெல்லாம் தேடும்போது நம் செய்கிற வேலைக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஒருத்தர் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யும்போது அதற்கான பலன் அவங்க வேலையின்படி இருக்குமா அல்ல விதைக்கிற விதையின்படி இருக்குமா அப்படின்னா விதையின்படி தான் இருக்கும் என்னும்போது நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அப்போது சில பவுல் மாம்சத்துக்கு என்று விதைத்தால் மாம்சத்தினாலே அறிவை அறிப்பீர்கள் அப்படின்னு அங்கே அப்போது சில பவுல் சொல்கிறார் அப்போ நாம் யாரை யாரை ஏமாத்துகிறோம் யாரை ஏமாத்துகிறோன்னு சகோதரர் மூன்று பதில் சொல்லியிருக்கிறார் முதல் பதில் யாருன்னா மற்றவர்களை ஏமாத்துருவோம் ஈஸியாக மற்றவர்களை ஏமாத்தலாம் இப்போ நான் நான் என்ன என்ன என்னிடம் உள்ள சகோதர சகோதரிகளிடம் சகோதர சகோதரிகள் நான் ஏமாத்தலாம் எப்படி ஏமாத்தலாம் அப்படின்னா நான் புது சிஷியாக வேலை செய்துக்கிட்டு மாம்சத்துக்கு என்ன விதைக்காத மாதிரி ஆனால் மாம்சத்துக்கு என்ன விதைச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி தெரியாமல் மாம்சத்துக்கு விதைச்சிக்கிட்டு அவங்கள ஏமாத்தலாம் என்னை நானே ஏமாத்திக்கலாம் என்னை நானே ஏமாத்துறது எனக்கே தெரியாமல் நான் ஏமாத்திக்கலாம் 
ஆனா இதை யார் பேர் ரெக்காமிச்சியே மாத்திக்கலாம் தேவன் பேர் காமிச்சி நான் வேணா என்னை நான் ஏமாத்திக்கலாம் ஆனா தேவனை ஏமாற்ற முடியுமா தேவனை ஏமாற்ற முடியாது ஆனா நம்மளை ஏமாற்றி மற்றவர்களை ஏமாற்றி ஒரு வாழ்க்கை வாழலாமா இது நம்ம மகிமையில் கொண்டு சேர்க்காது அப்ப மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்காம நாம் நம்முடைய வேலையை செய்ய நமக்கு என்ன மாதிரி நிலைமை வேணும் அப்ப மாம்சத்துக்குன்னு விதைக்காம நாம் நம்முடைய வேலை அதை புதுசுக்கான வேலையை செய்ய நமக்கு என்ன மாதிரி நிலைமை வேணும் வசனமாசிங்க முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஆறாம் அதிகாரம் ஏழு மற்றும் எட்டாம் வசனம் உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை இதிலேருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை என்பது நிச்சயம் உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அது போதும் என்று இருக்க கடவுள் உண்ணவும் உடுக்கவும் போதும் என்று இருக்க கடவுள் இந்த மனசு உடையவங்க தாங்க மாம்சத்துக்குன்னு எதையுமே தேட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உன்னையும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை உன்னையும் கொண்டு போக போகிறதும் இல்லை கொண்டு வராததுக்கும் கொண்டு போகாத பற்றியும் நாம் ஏன் அனாவசியமாக கவலைப்பட்டு தேவன் கொடுத்துருக்கிற இந்த அருமையான வாய்ப்பை இழக்கணும் என்ற இந்த நல்ல மனநிலை உள்ளவங்க மாம்சத்துக்குன்னு விதைப்பதை தவிர்த்துருவாங்க அவங்களால் வெற்றி பெற முடியுமா முடியாதா நிச்சயமாக அவங்களால் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் சகோதரர் சகோதரிகள் அப்போ மகிமைக்கு ஒருத்தர் போக என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல மகிமைக்கு போகணுன்னா முதல்ல அவர் என்ன பண்ணணும் அவர் என்ன பண்ணணும் உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்குறோம் இப்போ நல்மன சாந்தியின் உடன்படிக்கை செய்த ஒரு சகோதரர் அவர் தேவ வேத வார்த்தைகள் நல்மன சாந்தியின் உடன்படிக்கை வேத வார்த்தைகள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா பிரதர் எப்படி கொடுக்குறார் அப்படின்னா சரீரத்தை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுப்பது சரீரத்தை நல்மன சாட்சியின் உடன்படிக்கை சகோதரர் எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா சரீரத்தை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுப்பது அப்போ அதற்கு பதிலாக தேவன் நமக்கு என்ன கொடுப்பார் அப்படின்னா அவருடைய சிந்தை அவருடைய சிந்தை புது சிஷ்டி புதிய சிந்தையை வளர்க்க தேவன் கொடுப்பது பசு தாவியினால் வரக்கூடிய ஜெனிப்பிக்கப்படுதல் இந்த ஆவியினால் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் கடைசி வரை இருந்தால் நம்ம எங்கே போய் சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னா பூர்ணத்துக்கு ஆவி நிலைக்கு போய் சேர்ந்துருவோம் அந்த நிலை தான் மகிமை இப்போ கேள்வி எந்த இடத்துல மாம்சம் கட் ஆகுது நம்ம மகிமைக்கு போகிற இந்த வழிமுறைகளில் எந்த இடத்துல மாம்சம் கட் ஆகுது மாம்சத்தோடு மகிமைக்கு போக முடியாது முடியுமா முடியாதா முடியாதுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ மாம்சத்துக்கு விதைத்தால் மகிமைக்கு போக முடியுமா நிச்சயமாக போக முடியாது அப்போ மாம்சத்துக்கு விதைக்காமல் இருக்க மாம்சம் கட் ஆகணும் அப்போ இந்த இந்த வழிமுறையில் மகிமைக்கு போகிற வகை வழிமுறையில் எந்த இடத்துல மாம்ச கட்டாக வாய்ப்பு இருக்கு என்னைக்கு நாம நம்ம சரீரத்தை ஜீவ பலியா உடன்படிக்கையில ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ அன்றே நம்முடைய மாம்சத்தை ஜீவ பலியா சிலுவையில அரைந்து கொண்டுட்டோம் அதன் பிறகு தேவன் புது சிஷ்டியா வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் தேவனுடைய வேலையை செய்துட்டு ஒரு சகோதரனோ ஒரு சகோதரியோ இந்த இடத்துல மாம்சத்துக்குன்னு விதைச்சா அவங்க என்ன பண்ணலன்னு அர்த்தம்னு சகோதரர் என்ன சொல்றாருன்னா அவங்க இன்னும் உடன்படிக்கையே பண்ணல அப்படிங்கிறார் அப்படி பண்ணாதவர்களுடைய நிலைமை என்ன பண்ணினவர்களுடைய நிலைமை அப்போ நல்ல உண்மையாக ஓடுறவங்களுடைய நிலைமை என்ன மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்காதவர்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னா அப்போ மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்காதவர்களுடைய நிலைமை அவங்க மகிமைக்கு போயிடுவாங்க ஆனால் இவ மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்கிறவர்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறத கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தன் மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினால் அழிவை அறுப்பான் ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான் மாம்சத்துக்கு என்று அறிக்கிறவன் மாம்சத்தினாலே அழிவை அறுப்பான் ஆவிக்கென்று அறிக்க விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான் அப்போ ஒருத்தர் மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்கிறார் அப்படின்னா அதே வேலையில் அவங்க புது சிஷ்டியின் வேலையும் செஞ்ச முடிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செய்த வேலையின்படி இருக்குமா அல்லது விதைக்கிற விதையின்படி இருக்குமா அப்படின்னா விதைக்கிற விதையின்படி தான் இருக்கும் ஒருவர் என்பது யார்னா உடன்படிக்கை பண்ண சகோதரனோ சகோதரியோ ஞானஸ்தானம் எடுத்த ஒருவர் அன்றே தன் மாம்சத்தை கொண்டாச்சு ஞானஸ்தானம் எடுத்த அன்னைக்கே அவர் தன் மாம்சத்தை கொண்டுட்டாரு ஆனால் அவர் திரும்ப மாம்சத்துக்குன்னு அவர் விதைச்சா அவர் கழிவு வருமா வராது நிச்சயமாக அழிவு வரும் அழிவு எதனால் வரும்னு வசனம் சொல்லுது அப்படின்னா மாம்சத்தினாலேயே அழிவு வரும் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் சொல்லுது சொல்லுறேன் அப்போ ஒரு புது சிஷ்டி மீண்டும் அழிவுக்குள்ளே போகாமல் இருக்கணும் என்பதற்காகத்தான் இந்த வசனத்தை அப்போ சொல்லி இருக்கிறார் 
ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டாங்க எடுத்தா ஒரு சுகத்து ஒரு சகோதரர் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டார் புது சிஷியா தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ மாம்சத்துக்குன்னு அவர் விதைச்சிட்டார் அப்படின்னா உடனே அவர் அழிஞ்சிடுவாரா உடனே அவர் அழிஞ்சிடுவாரா அப்படின்னா கட்டாயமாக கிடையவே கிடையாது அவங்க உடனே அழிஞ்சு போக மாட்டாங்க அப்படி அவங்க உடனே அழிஞ்சு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க பலி செலுத்த ஆரம்பித்த உடனே அவங்க எங்கே போயிருக்கணும் தேவ நீதி படி மகிமையில் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கணும் சரியா அப்போ ஒரு தவறு ஏற்படும் போது நம்ம என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அழியட நம்ம தொடர்ந்து தவறு செய்தால் அழிஞ்சிருவோம் அப்படின்னு நினைக்கணும் ஒரு தவறு செய்யும்போது என்ன நினைக்கணும்னா நம்ம இன்னும் அழிகிட நம்ம தொடர்ந்து தவறு செய்தால் அழிஞ்சிருவோம் அப்படிங்கிற சிந்தை நமக்கு வேணும் அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளில் ஒருத்தர் உலகப்பிரமான உலக பிரகாரமான தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை ஒரு முறை செய்தா ஒரு முறை செய்தா ஒன்றன்றியாக அழிஞ்சிடுவாங்க மற்றும் மகிமைக்கான வாய்ப்பை இழந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு சகோதரங்க சொல்கிறது நான் பார்க்குறேன் சகோதரர் சொல்லுங்க அப்போ மகிமைக்கு போகிற வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்க தொடர்ந்து பல தடவைகள் அதே தவறு செய்யும் போது அதாவது மாம்சத்துக்கு என்று அவங்க தொடர்ந்து விதைக்கும் போது அந்த மாம்சத்துக்கு என்று விதைக்கிறது ஒரு மரமாகவே வளர்ந்துடும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க அப்படின்னு அவங்க சோதரை எழுதுகிறார் அதுக்கு தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேணாம் அது தானாகவே ம மரம் மாதிரி வளர்ந்துடும் அப்படிங்கிறார் அப்போ நம்ம எதை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்முடைய மாம்சத்தை இப்போ பாடமும் நம்ம அந்த இன்றைய பாடமும் நம்ம அதுதான் இப்போ நாம் செய்கிற வேலை நாம் செய்கிற வேலை வேற நம்முடைய விதைப்பு வேறாக இருந்தால் அந்த இலக்குக்கு நாம் போய் சேராமல் நம்மை நாமே தடுப்பது நம்முடைய மாம்சம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நாம் செய்கிற வேலை புது சிருஷ்டியின் வேலை நம்முடைய விதைப்பு மாம்சத்துக்கு என்று இருந்தால் நாம் அடையக்கூடிய இலக்குக்கு நாம் போகாமல் தடுப்பது எது அப்படின்னா நம்முடைய மாம்சம் அப்போ நம்முடைய மாம்சம் அழிந்து புதிய சிஷ்டியை வளர்க்கணும் என்பதுக்காகத்தான் சகோதரர் இந்த பாடத்தை எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி அப்போ நம்ம உடம்பை பற்றி நம்ம கவலையப்பட வேண்டாமா அப்படியே விட்டுடலாமா அது என்னவோ ஆகிட்டு போகுது அப்படின்னு விட்டுடலாமா காய்ச்சல் வந்தால் வந்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு விட்டுடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் மாம்சத்துக்குன்னு கட்டாயமாக சில தேவைகள் உண்டு அது பாவம் கிடையாது தவறும் கிடையாது அது புது சிஷ்டியினுடைய இலக்கை நோக்கி போகிறத தடுக்காது ஆனால் ஆவிக்கென்று விதைக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பிரயாசப்படணும் ஆவிக்கின்னு விளை ஆவிக்கு விதைக்கிற அளவுக்கு எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கக்கூடாதுன்னா மாம்சத்துக்கு முக்கியம் கொடுத்துருக்கக்கூடாது சில கவனிப்பு மாம்சத்துக்கு தேவை ஆனால் ஆவிக்கு விதைக்கிற அளவுக்கான முயற்சியை மாம்சத்துக்கு எடுக்கக்கூடாது என்பதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிங்க அப்படின்னு சகோதரர் எழுதுகிறார் ஏன்னா மாம்சத்துக்குன்னு புது சிருஷ்டி ஒரு சின்ன விதை விதைச்சிட்டா அதற்கு தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது தானாகவே வளர்ந்துடும் அது தானாகவே வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ இப்போ மாம்சத்துக்கு என்ன இப்போ மாம்சத்துக்கு என்று விதைப்பதனுடைய ஒரு பகுதியை பார்த்துட்டோம் என்னென்னா மாம்சத்துக்கான வெளிப்புற தேவைகளை தேடுவது ஒரு மாம்சத்துக்கு என்று விதைப்பது அதை பார்த்துட்டோம் இப்போ மாம்சத்துக்கு என்று விதைப்பதை ரெண்டு பாகமாக பிரிக்கலாம் அதாவது மாம்சத்தினுடைய வெளிப்புற தேவைகளுக்காக அதாவது வீடு காரு பங்களா நம்முடைய ட்ரெஸ்ஸு உணவு இதெல்லாம் வெளிப்புற தேவைகள் ஆனால் மாம்சத்துக்குன்னு ஒரு ஆவி இருக்குது இல்லையா இப்போ பரிசுத்த ஆவி இருக்கு பரிசுத்த ஆவி இருக்கு இல்லையா அது நல்ல ஆவி மாம்சத்துக்குன்னு ஒரு ஆவி இருக்கு இல்லையா அது அசுத்த ஆவி அந்த அசுத்த ஆவி ஆவிக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் என்னென்ன அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது சந்தேகம் பொய் பொறாமல் மற்றவங்களை எப்போதுமே எதிரியாக பார்க்குறது சிலவற்றுக்கு அடிமையாகுது இதெல்லாம் புது சிருஷ்டி செய்தாலும் அது எப்படின்னா அதுவும் மாம்சத்துக்கு விதைத்தல் தான் இந்த ரெண்டையுமே பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு சொல்கிறாருன்னா பயிர் வளரும் அதாவது சிந்தையிலையும் மாம்சத்துக்கு விதைக்கும் போதும் மாம்ச வெளிப்புற வெளிப்புறத்து வெளிப்புற தேவைக்கு மாம்சத்துக்கு விதைக்கும் போதும் பயிர் வளையும்னு சொல்கிறார் என்ன பயிர் வளையும்னா மாம்சத்துக்கான பயிர் விளையும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ உடனே அது பெருசாக வளராது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து அந்த பயிர் எங்கே போய் முடியும்னு பார்த்தா அதனால் அழிவை தான் அறுக்க முடியும் தவிர ஒரு கால நிச்சய ஜீவனை அறுக்க முடியாது அப்போ இவ உலக இவைகளை தேடுவதுனால நமக்கு எப்படி நம்ம எனக்கு அழிவு வரும் நான் உலக பொருட்களை தேடுறவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு வைக்கும்போது இவைகளை தேடுவதுனால எப்படி எனக்கு அழிவு வரும் அப்படின்னு கேட்டால் உதாரணத்துக்கு ஒன்று ஒரு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்குவோம் சாப்பாடு சாப்பாடுங்கிற விஷயத்தில் ஒரு மூணு ஆப்ஷன் ஏற்கனவே சாப்பாடு தான் பார்த்தோம் 
இப்போ சாப்பாடு அப்படிங்கிற விஷயத்தில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் கிடைக்கிறத சாப்பிட்லாம் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்ணும் இப்போ இந்த நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நம்ம திட்டமிட்டால் நம்மளும் இல்லை எதெல்லாம் வேலை செய்யும் அப்படின்னு சகோதரர் சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய வார்த்தை நம்முடைய யோசனை நம்முடைய கிரியை இது எல்லாம் வேலை செய்யும் ஏன்னா நல்லதாக தேடுறோம் இல்லையா இப்படியா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சிந்தை சொல் செயல் எல்லாம் ஒரு பொருளை தேடும்போது நம்மக்கிட்ட உள்ள சக்தி எல்லாமே இந்த தேடுறதுலே வீணாகிட்டு இருக்கு சாப்பாடு ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னேன் இப்படியா நம்முடைய சக்தி வீணாக வீணாக அதே சமயத்தில் புது சிஷ்டியின் சக்தி கூட குறையும் அப்போ புது சிஷ்டியின் சக்தி குறைந்தா அதை விட புது சிஷ்டியினுடைய அறிவுக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் சொல்லுவார் இப்போ இந்த புது சிஷ்டியினுடைய சக்தி குறைவதே போதும் அப்படிங்கிறார் அப்போ இதுதான் காரணம் அப்போ மாம்சீக தேடுதலுக்காக நாம் செலவு செய்யக்கூடிய நேரங்கள் எல்லாமே புது சிஷ்டியை என்ன பண்ணணும்னா பலவீனப்படுத்தும் புது சிஷ்டியை பலவீனப்படுத்தும் அப்படின்னு நான் பார்க்குறோம் சொல்லுவார் சொல்லுவார் இப்போ அடுத்த கேள்வி புது சிஷ்டி பழமிழந்து போயிட்டால் அந்த சகோதரனும் சகோதரியோ உடனே அழிஞ்சு போயிடுவாங்களா அப்படின்னா உடனே அழிய மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு அழிந்து போயிடுவாங்க சரி எந்த அடிப்படையில் அவங்க அழிந்து போவாங்க மாம்சத்துக்கு விதைக்கிறது நமக்கு என்னங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்போ புது சிஷ்டியினுடைய சக்தி குறைந்து போயிட்டால் அடுத்து என்ன நடக்கும் புது சிஷ்டி வழிகினமாக ஆகிடும் புது சிஷ்டி வழிகினம் ஆகிட்டால் உடனே நம்முடைய பழைய மனுஷன் என்ன ஆவான் தலை தூக்க ஆரம்பிச்சிருவான் இப்போ பழைய மனுஷன் தலை தூக்க ஆரம்பித்தா புது சிஷ்டி பழைய மனுஷனை எதிர்க்கணும் புது சிஷ்டி பழைய மனுஷனை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வரணும் இது உலக காரியம் இது உனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இழுத்துட்டு வரணும் புது சிஷ்டி இப்போ ஒருத்தர் நிறைய விதச்சி 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 முழுமையாக புது சிஷ்டியை பலகீனப்படுத்திட்டார்னு வச்சுங்க முழுமையாக புது சிஷ்டியை பலகீனப்படுத்திட்டார் இப்போ எது எதை இழுக்கும் புது சிஷ்டி பழைய மனுஷனை எதிர்க்க முடியாமல் போராடும் புது சிஷ்டி பழைய மனுஷனை எதிர்க்க முடியாமல் போராடும் சகோதரர் சொல்கிறார் புது சிஷ்டி சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தால் பழைய மாம்சம் தேடும்போது புது சிஷ்டி பழைய மாம்சத்தை பார்த்து என்ன சொல்லுமா அதாவது புது சகோதரர் என்ன சொல்கிறாருனா புது சிஷ்டி பலம் உள்ளதாக நம்முடைய புது சிஷ்டி புதிய சிந்தை சத்தியத்தினால் வளர்க்கப்பட்டு பலம் உள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா நம்முடைய கிரியைகளில் உண்மைத்தன்மை காணப்பட்ட பலம் உள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா அது என்ன செய்யுமா பழைய மாம்சத்தை பார்த்து என்ன சொல்லுமா யூ நோ யூ கே நாட் ஹேவ் இட் உனக்கு இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லணும் உனக்கு இதை கொடுக்க முடியாது எது என்ன தைரியமாக புது சிஷ்டி மாம்ச பார்த்து மாம்சத்தை பார்த்து சொல்லுமா இப்படி சொல்லணும் என்பதற்காகத்தான் தேவன் இப்படிப்பட்ட சத்தியங்களை ஏற்பாடுகளை நமக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் நிறைய பேர் நாம் ஏன் இப்படி தெரிந்தும் கூட தவறு செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற புது சிஷ்டி இப்போ பலகீனப்பட்டு போச்சு ஏன்னா அதுக்கு வேண்டிய சக்தியை கொண்டு போய் மாம்சத்துக்கு கொடுத்து நம்முடைய செஞ்சை சொல் செயல் மூலமாக முழுவதுமா நம்முடைய செஞ்சை சொல் செயல் மூலமாக முழுவது முழுவதுமாக சக்தியை மாம்சத்துக்கு மாம்சத்துக்கு விதச்சி 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 இப்படியே மாம்சத்துக்கு விதைக்கப்பட்டதுனால முழு மாம்சம் இது முழு 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 புது சிஷ்டி என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பலகீனப்பட்டு போயிடுச்சு அப்படின்குள்ள நான் பார்க்குறோம் சொல்ல சொல்லிடு அதனால் ஒரு பிரச்சனை ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது தவறான வழியில் போகாத என்னை தடுக்க வேண்டிய பழைய மனுஷனை புது சிஷ்டியால் கட்டுப்படுத்த முடியல அதனால தான் புது சிஷ்டி அழிவுக்குள்ளே அப்படி அவ அந்த நிலையில் இருந்தால் புது சிஷ்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அழிவுக்குள்ளே போயிடும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த சகோதரர் எச்சரிக்கிறார் அப்படின்ட்டு நான் பார்க்குறேன் அப்போ இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் இந்த இடத்துல அப்படின்னா புது சிஷ்டியை எப்போதுமே நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வைத்திருக்கணும் தைரியமாக பழைய மனுஷன் நான் பார்த்து சொல்லணும் இது உனக்கு கிடையவே கிடையாது இது உனக்கு கிடையவே கிடையாது இப்போ புது சிஷ்டி பலகீனமாக இருக்கிறவங்களுக்கு சோதனை வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க புது சிஷ்டி பலமாக இருக்கிறவங்களுக்கு சோதனை வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிறகு சொல்கிறார் ஆசை என்பது மாம்சம் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குமா ஆசை என்பது மாம்சம் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குமா நாம் தேட வேண்டாம்னு சொன்னால் கூட நாம் சோர்வடையும் போது தேட சொல்லுவோம் தேட சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஆசை இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் புது சிஷ்டி ஸ்ட்ராங்காக இருக்க இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஒருத்தர்கிட்ட புது சிஷ்டி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஒரு ஆசை ஒரு இச்சை சிந்தையில் வந்துடுச்சு 
இப்ப என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணுவார் அந்த புது சிருஷ்டி ஸ்ட்ராங்காக புது ஸ்ட்ராங் மைண்ட் ஸ்ட்ராங் புது சிருஷ்டி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா உனக்கு நான் இதை நான் உனக்கு நான் தர்றேன் நான் உனக்கு தர்றேன் நீ ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்படுற அதை நான் உனக்கு தர்றேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் முதல்ல அந்த விஷயத்தை சரியாக தப்பாக என்ன நான் ஆராய்ந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் உனக்கு தர்றதா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுவேன் சரியாக இருந்தால் கட்டாயமாக நான் உனக்கு தருவேன் நான் தர்ற வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது மனசு பார்த்து சொல்லணுமா புது சிருஷ்டி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான புது சிருஷ்டி அப்படி தான் சொல்லுமா நான் தர்ற வரைக்கும் சத்தம் போடாமல் நீ என்ன பண்ணணும் உட்காந்து இருக்கணும் இப்படி சொல்லணுமா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான புது சிருஷ்டி அப்போ புது சிருஷ்டி இன்னைக்கு நான் உனக்கு ஐந்து மணி நேரம் தான் தூங்க கொடுப்பேன் அப்படின்னா அப்படின்னு பழைய மனுஷனை பார்த்து சொல்லணுமா இன்னைக்கு உனக்கு ஐந்து மணி நேரம் தான் தூங்க கொடுப்பேன் அப்படின்னு புது சிருஷ்டி பழைய மனுஷனை பார்த்து சொல்லணும் அப்போ புது சிருஷ்டி மனசில் தோன்ற வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா தூக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு மாம்சத்தை தானே இதை மாம்சத்துக்காக தானே பண்ணுறோம் தூங்குறது தப்பு இல்லை ஆனால் தூங்க வேண்டிய நேரத்தை விட அதிகமாக தூங்க வைக்கிறது மாம்சத்தினுடைய வேலை இல்லையா அந்த மாம்சத்தை கேள்வி கேட்கணுங்கிறார் கேள்வி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா கவலைப்படாத உனக்கு தே தூக்கம் வேணும் அவ்வளோ தானே நான் உன்னை தூங்க வேணான்னு சொல்லி என்றைக்காவது சொல்லியிருக்கேன் நான் தூங்க வேணான்னு நான் சொன்னதில்லை புது சிருஷ்டி சொல்லணும் பழைய மாம்சத்தை பார்த்து நான் உனக்கு என்ன தூ உனக்கு தூக்கம் கொடுக்கணும் எப்போ தூக்கம் கொடுக்கணும் தூக்கம் கொடுக்கணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் அப்போ உனக்கு நிச்சயமாக நான் உனக்கு நான் தூக்கம் கொடுப்பேன் இந்த புத்தகத்தை எல்லாம் படித்து பார்த்து சப்ஜெக்ட்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் உனக்கு என்ன பண்ணுவேன் தூக்கம் கொடுக்குறேன் அது வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணணும் பொறுமையாக இருக்கணும் இப்படி தான் ஸ்ட்ராங்கான புது சிருஷ்டி தன்னுடைய மாம்சத்தை பார்த்து பேசுமா பேசணும் அப்படிங்கிற அது வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது மூச்சு விடக்கூடாது அப்படின்னு மாம்சத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்போ காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு புது சிருஷ்டி கேட்டால் பழைய மனுஷன் என்ன சொல்லுவானா மாம்சம் என்ன சொல்லுமா எட்டு மணிக்கு எழுந்திருக்கலாமே அப்படின்னு உடனே புது அந்த பலமான புது சிருஷ்டி என்ன சொல்லுமா எட்டு மணிக்கு எழுந்திருக்கிற அளவுக்கு நீ ஒன்றும் டயர்ட் ஆகிடல எனக்கு தெரியும் என் சிந்தைக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிற வேலை காலை ஐந்து மணிக்கு ஆரம்பமாகுது ஐந்து மணி வரைக்கும் தூங்கு பன்னெண்டுலேருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் தான் உனக்கு தூக்கம் இப்படிங்கிறது மாதிரி இப்படி தெளிவாக தைரியமாக புது சிருஷ்டி பலமாக மாம்சத்தை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைக்கணும் இந்த வல்லமை உள்ளவர்கள் மாம்சத்தின் ஆபத்துலேருந்து எளிதாக தப்பிக்க முடியும் தூக்கத்தை ஒரு உதாரணமாக எடுத்ததுனால யாரும் தவறாக நினைக்காதீங்க சகோதரர் கூட தூக்கத்தை தான் உதாரணமாக சொல்லியிருக்கிறார் நீ ஒழுங்காக இருந்தால் நான் தர்றேன் ஒழுங்காக இருக்கணும் அப்போ பழைய மனுஷனுக்குன்னு சில தேவைகள் இருக்குது ஆனால் பழைய மனுஷன் நம்ம கிட்ட கட்டாயம் பண்ணி கேட்கக்கூடாது அவன் புது சிருஷ்டியினுடைய வல்லமை அதுதான் புது சிருஷ்டியின் வல்லமை அதாவது மாம்சம் நம்ம எப்போதுமே கட்டாயம் பண்ணி எதையுமே கேட்கக்கூடாது அது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பவர் யார்கிட்ட இருக்கணும்னா புது சிருஷ்டியில் இருக்கணும் புது சிருஷ்டி தனக்கும் தேவனுக்கும் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய இருக்குது அதை செய்தே ஆகணும் அப்போ பழைய மனிதன் ரொம்ப குறுவு பண்ணான் அடுத்த நிலை இது தான் என்ன சொல்லணுமா என் ஆனவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போதே உன்னை கொல்ல சொல்லிட்டார் அந்த வசனத்தை கூட நம்ம ஒரு தடவை படித்து பார்க்கலாம் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறிந்திருக்கிறார்கள் அவர் உன்னை ஞானஸ்தானம் எடுத்த அன்னைக்கு கொல்ல சொல்லிட்டார் ஆனால் கிருப கொடுத்தாரு என்ன கிருபன்னா நான் யார் நான் யார் புது சிருஷ்டியாகி புது சிருஷ்டியாகி என்ன வளருவதற்கு நீ கொஞ்ச நாள் எனக்கு வேணும் நீ கொஞ்ச நாள் எனக்கு வேணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நீ ஒன்றும் தனியாக வாழத புது சிருஷ்டியாகி நான் வளரணும் என்பதற்காக எப்போவோ கொள்ள வேண்டிய ஒன்றை இது நாள் வரைக்கும் வச்சுருக்கேன் நீ ஏதாவது என்னக்கிட்ட உரிமை கொண்டாடின அவ்வளவுதான் இப்படி புது சிருஷ்டி உற்சாகமாக இருக்கணும் பழைய மாம்சத்தை அடக்கக்கூடிய வல்லமை அதுகிட்ட இருக்கணும் இப்படி தான் ஸ்ட்ராங்கான புது சிருஷ்டி புது சிருஷ்டியோ சொல்லுவாங்களாம் அப்போ புதிய புது சிருஷ்டி பழைய மனிதனிடம் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நான் சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள நீ எனக்கு வேணும் அதுக்காக நான் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இது மாதிரி ரெண்டாவது ரொம்ப இது ரொம்ப அற்புதமான பாயிண்டாக இருக்குது புது சிருஷ்டி சொல்லணுமா பழைய மனுஷனே உனக்குன்னு எந்த ஆசையும் கிடையாது ஏன்னா உனக்கு ஆசையே தேவையில்லை ஏன் தேவையில்லைன்னா நீ அழிய வேண்டிய ஆள் மாம்சம் அழியணுமா அழியணுமா மாம்சம் அழியணும் அதனால் அழிய வேண்டிய ஆள் 
உனக்கு எந்த ஆசையும் விருப்பமும் தேவையில்லை என்னை உருவாக்க தேவன் பயன்படுத்துகிற ஆளு நீ அப்போ எனக்கு தான் விருப்பம் இருக்கணுமே ஒழிய உனக்கு விருப்பம்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்போ ஏன் விருப்பத்தை நான் கொண்டு எங்கே வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்கு நான் உன்னை எப்படி கேட்க புது சிஷ்டி மாம்சத்தை பார்த்து சொல்லணுமா நான் ரொம்ப ஒன்று ரொம்ப திட்டிட்டேன் ரொம்ப அப்செட் ஆகிடாத அவனுக்கு டைம் தர்றேன் அவனுக்கு ஏதாவது வேணும்னா கேளு அவனுக்கு ஏதாவது வேணும்னா கேளு ஆனால் அனுமதி கேளு கட்டாயப்படுத்தி என்னை எதையும் கேட்காது எனக்கு நல்லதா தேவையா என்னுடைய வளர்ச்சி புதிய சிந்தைக்கு விரோதமாக வளர்ச்சிக்கு விரோதமாக இல்லாத இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நான் என்ன பண்ணுவேன் உனக்கு கண்டிப்பாக தருவேன் அது வரைக்கும் நீ என்ன இருக்கணும் அமைதியாக உட்காரு இப்படியா நம் சிந்தை தேவ கிருபையினால் சத்தியத்தினால் கட்டுப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தா அதுதான் வலிமை அடைந்த புது சிருஷ்டி அதுதான் ஆவிக்கு என்று விதைத்தல் கட்டாயமாக பயிர் விளையுமா விளையாது ஆவிக்குரிய பயிர் நிச்சயமாக விளையும் அப்படின்னு சகோதரர் அங்கே சொல்கிறார் எதுக்கு சகோதரர் இவ்வளவு தூரம் பேசுகிறார் அப்படின்னா விட்டு கொடுத்து நம்ம புதிய சிந்தையை மட்டும் மா மாம்சத்துக்கு விட்டு கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுங்களேன் அது அதை பற்றி மூணு பாயிண்ட்டு புது சிருஷ்டி இப்போ இந்த மேலே மூணு பாயிண்ட் பார்த்தோம் எப்படி ஒரு வலுவான புது சிருஷ்டி மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிறத ஒரு மூணு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அந்த மூணு பாயிண்ட்லையும் யார் கீழே போகிறா அப்படின்னா புது சிருஷ்டி கீழே போகுது பழைய மனுஷன் புது சிருஷ்டி மேலே சாரி புது சிருஷ்டி மேலே போகுது பழைய மனுஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆயிடுறான் கீழே போயிடுறான் முற்றிலுமா இப்படியே வளர வளர நாளுக்கு நாள் வளர வளர பழைய மனுஷன் என்ன ஆகிடுவான் முற்றிலுமாக அழிஞ்சிடுவான் புதிய சிந்தை தெய்வம் கொண்டு தெய்வம் கொண்டுடும் அப்படின்னு கூட நான் பார்க்குறோம் சுகத்தில் சொல்கிறேன் அப்போ அவன் மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுக்கறது எப்படின்னா ஒரு தடவை கொடுத்துட்டா போதும் பாவம் எவ்வளோ நம்ம எவ்வளோ நேரம் நம்ம நம்ம மிரட்டணும் அது பேசாமல் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு டைம் அது கொடுப்போமே அப்படின்னு நம்ம பரிதாபப்படலாமா அப்படின்னா ஒரு தடவை பரிதாபப்பட்டால் போதும் சகோதரர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு தடவை பரிதா அதுக்கு அனுமதி கொடுத்து பாருங்கள் தொடர்ந்து நாலு ஐந்து தடவை நீங்கள் புது சிருஷ்டி மாம்சத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் மாம்சத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தா தொடர்ந்து நாலஞ்சு தடவை அனுமதி கொடுத்தா புது சிருஷ்டி வெளியவே போயிடும் அப்படிங்கிற புது சிருஷ்டியே இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிற இதற்கு உதாரணமாக நம் சகோதரர் ஒரு கதை சொல்கிறார் அது நமக்கு தெரிந்த கதை தான் அது ஒரு கிரேக்க கதை அது இந்த பாடத்தோட ரொம்ப ஒத்து போகிறதுனால அந்த கதையையும் கூட சகோதரர் அந்த ரீப்ரெண்ட்ல எழுதியிருக்கிறார் அந்த கதை அந்த கதை ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குது கதைக்கு பேர் சொல்லணும் அப்படின்னா இரும்பு கொள்ளனும் கழுதையும் நீ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதை கொள்ளனுக்கு என்ன தேவை இரும்பு கொள்ளனுக்கு இரும்பு சுற்றி நெருப்பு இது மட்டும்தான் தேவை ஒரு ஒரு நாள் இரும்பு கொள்ளன் இந்த மாதிரி வேலை இரும்பு கொள்ளன் யார் அடையாளப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா அவர் தான் புது சிருஷ்டி அடையாளப்படுத்துகிறார் ஒரு கழுத அவர் வச்சு ஒரு கழுத வெளியில் நிற்கிது ஒரு காலை நேரம் ரொம்ப மழை நேரம் குளிரான நேரம் புது அவர் புது சிருஷ்டி அந்த கொள்ளர் என்ன பண்ணுறாருனா புது சிருஷ்டியாக தன்னுடைய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது கழுத வந்து புது அவரை பார்த்து கேட்குது இந்த ஜன்னல் ஓட்டையில் என் ரொம்ப குளிராக இருக்குது இந்த ஜன்னல் ஓட்டையில் என்னுடைய முகத்தை கொஞ்சம் நுழைச்சிக்கிட்டுமா அப்படின்னு கேட்குது உடனே அவர் யோசிக்கிறாரு அவர் அந்த ஓட்டையில் ஜன்னல் ஓட்டையில் அது முகத்தை நுழைச்சிக்கிறதுனால நமக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லை சரி நுழைச்சிக்க அப்படின்னு சொல்லிடுறார் சரின்ட்டு அவர் அவர் பாட்டுக்கு அவர் வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறார் அப்படி அவர் வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மறுபடி பார்க்குறாரு அது என்ன கருதை என்ன ஆகுது அப்படின்னா கதவை திறந்துக்கிட்டு பாதி உடம்பு உள்ளாரையும் பாதி உடம்பு வெளியிலையும் நிற்கிது உடனே அவர் சத்தம் போடுறார் சவுட் பண்ணுறார் கெட் அவுட் அப்படின்னு பயங்கரமாக சத்தம் போடுறார் கோபம் வந்து அதுக்கு அது சொல்லுது நான் உங்ககிட்ட ஏதாவது வந்தேன் நான் கதவு கிட்ட தானே நிற்கிறேன் உனக்கு என்ன ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கா அப்படின்னு அந்த கருத அவர் பார்த்து கேட்குது அதாவது மாம்ச புது சிருஷ்டியை பார்த்து கேட்குது அவர் யோசிக்கிறார் நம்மளுடைய வேலையை தான் நம்ம தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோமே அது கதவு ஓரத்தை தானே நிற்கிது சரி நம்ம விட்டுடலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு மறுபடியும் தொடர்ந்து தன்னுடைய வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி தொடர்ந்து வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது வேலையில் ரொம்ப ஆர்வமாக ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடுறார் அப்படி ஈடுபடும் போது ஈடுபட்டு வேலையை செய்துகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பார்க்குறாரு கடித அவர் பக்கத்துலேயே அணிக்குது இப்போ அவருக்கு பயங்கர கோபம் வந்துடுது கோபம் வந்து பயங்கரமாக சத்தம் போடுறாரு சவுட் பண்ணுறாரு 
அப்படி சவுட் பண்ண உடனே கழுது உடனே என்ன சத்தம் போடுற யா வெளில போ அப்படிங்கிறாரு கெட் அவுட் அப்படிங்கிறாரு மறுபடியும் நாய் நாய் இப்போ வெளியே போக வேண்டியது இல்லை வெளியே போக வேண்டியது யாருனா நீ தான் இப்போ யார் வெளியே போயிடுறா கழுத உதச்சி அவரை வெளியில் தள்ளி விட்டுருது இப்போ புது சிஷ்டி என்ன ஆகிடுது வெளியில் போயிடுது மாம்சம் உள்ளால் வந்துடுது இதை தான் சகோதரர்கள் கூட கதையை எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுத்தா புது சிஷ்டி என்ன ஆகிடும் மொத்தமாக காலி ஆகிடும் மொத்தமாக அதை மாம்சம் புது சிஷ்டியை அழிச்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சகோதரர் கருத்த கதையாக இருக்குது அந்த கதையிலேருந்து கூட நம்ம பாடங்கள் கற்றுக்கொள்கிறோம் இப்படியா நம்ம மாம்சத்துக்குன்னு விதைக்காம தேடாமல் அதுக்கு பதிலாக தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை நம்ம தாக்கி கொண்டு இருக்கிற கொஞ்ச நாட்களில் நாம் கொண்டு வராததும் கொண்டு போகாததுமான விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம தேவனுக்கு பிரியமான ஆண்டவரை தலையாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம் நாம் எதையுமே எதிர்பார்க்க வேணாம் நம் தேவன் நீதியுள்ள அன்புள்ள தேவன் நிச்சயமாக நாம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய விஷயத்துக்கும் அதற்குரிய பலனை நிச்சயமாக தருவாங்க என விசுவாசித்து நம்ம புது சிஷ்டியை நம்ம பலப்படுத்துவோம் அதற்கு தேவனிடத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் ஜெபிப்போம் நிச்சயமாக தேவன் ஆண்டவர் மூலமாக நமக்கு எல்லாவித நன்மைகளையும் தருவாங்க என்ற விசுவாசத்தோடு இந்த பாடத்தை நிறைவு செய்வோம் பெருமையோடு கேட்டவங்கள் யாவரையும் தேவன் தானே ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த பாடத்தில் வந்த வேத வசனங்களையும் அருமை ரசிகர் மூலமாக தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக அம்மை